லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் இங்க கூட பல பேரு உங்க முகத்தை முழுசா காட்டாமதான் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு நீ அவங்க கூட போய் உன் வாழ்க்கைய வாழாம இங்க இருந்துகிட்டு ஏன் கிட்ட சவால் விட்டுட்டு இருக்க நான் நினைச்சா இப்பவே உன்ன இந்த வீட்டு விட்டு துரத்திருவேன் போனா போகுது சின்ன பொண்ணுன்னு விடுற கொஞ்சம் வாய் மூடிட்டு என்னமா பேசுற உன்ன நாங்கெல்லாம் என்னமோ நினைச்சோம் இப்படி பேசுற வேற எப்படி பேசணுமாமா உங்க பொண்டாட்டி முன்னாடி பொட்டி பாம்பா அடங்கி கை கட்டி பேசணுமா எனக்கு அப்படி எல்லாம் பேசி நல்ல பேர் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல மாமா நீங்களும் உங்க பிள்ளைங்களும் வேணா கையை கட்டி சலாம் போட்டு பேசுங்க நான் இத்தனை நாள் அமைதியா இருந்ததே பெரிய விஷயம் என்னடா உன் பொண்டாட்டி இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கா நீ கேட்க மாட்டியா முடங்கி போய் வாழ்றதுக்கு இல்ல வேதவல்லியோட இடத்த புடிக்கிறதுக்கு அவங்க அதிகாரத்தை ஆள்றதுக்கு இனி உங்களால இந்த ஜென்மத்துல எழுந்து நடக்க முடியாது டாக்டரே அது தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அதனால நீங்களே வேணா என் பேருக்கு உங்க பதவி பவர் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துருங்க உங்க இடத்துல நான் இருந்து எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன் அதுக்குதான் இத்தனை நாளா காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க அத்த நியாயமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு தான் சேரணும் ஏன்னா எல்லாமே என் குடும்ப சொத்தால உருவானது தானே உங்க எல்லார்கிட்டையும் உன சொல்லிக்கிறேன் இனி இந்த குடும்பம் காலேஜ் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் தலைவி அதனால எல்லாரும் ஏன் பேச்சு கேட்டுதான் நடக்கணும் வீட்டுல எல்லா முடிவையும் நான் தான் எடுப்பேன் என்ன மீறி யாராவது திமுரா நடந்துகிட்டா நான் அத்த மாதிரி சாந்தமா நடந்துக்க மாட்டேன் கோபம் அவங்களை விட நூறு மடங்கு இருக்கும்
கட்டின புருஷனு கூட பாக்க மாட்டேன் அவரை பெத்த அப்பானு கூட பாக்க மாட்டேன் வீட்டு விட்டு தோரத்தி விட்டுருவேன் எனக்கு அடங்கி நடந்துக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வீட்டுல இடம் நான் இப்போ இருக்கிற இடம் பதினஞ்சு வருஷமா நான் கனவு கண்டு வச்சிருக்க இடம் இனி இந்த இடத்த என்கிட்ட இருந்து யாராலையும் பறிக்க முடியாத அதையும் மீறி சும்மா பொழுது கழிச்சா அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கற தண்டனை ரொம்ப மோசமா இருக்கும் என்ன அத்த நான் சொல்றது வெளியில வந்துடும் போயிடு வெளிய போடி வெளிய உங்களால <laughs> இனி எழுந்து நடக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் உங்களை எழுந்து நடக்க வச்சுட்டேம்மா நீங்க இப்போ எழுந்து நிக்கிறீங்க உங்க கை கால நடுக்கம் இல்ல நீங்க குணமாயிட்டீங்கம்மா அம்மா இவ வித்தியா இல்ல வாணிதா ஆமாம்மா அம்மா இவ்வளவு நேரம் இவ சொன்னதெல்லாம் போயுமா ஆமா அத்தனை நடிப்புமா உங்களை செக் பண்ணி பார்த்த டாக்டர் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி உங்களை நடக்க வைக்க சான்ஸே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கம்மா அதிர்ச்சியா ஏதாவது நடந்தா நீங்க அனிச்சையா எழுந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு தான் அம்மா வாணி இப்படி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தா நினைச்ச மாதிரி நீங்க எழுந்து நின்னுட்டீங்கம்மா அப்போ வேதா <laughs> <laughs> நானும் பொய்தான் சொன்ன 
இத சொன்னா உங்களால நடக்க முடியும்னு சொல்லி இவங்க தான் என்ன கூட்டிட்டு வந்தாங்க இத்தனாலா நிறைய கெட்டது பண்ணிட்டேன் அதான் ஒரு நல்லதாவது செய்யலாமேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் நாங்க நினைச்ச மாதிரியே நீங்க எந்திரிச்சு நடந்துட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப <laughs> கிளம்புற <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் உண்மையான வித்யா இப்ப எங்க இருக்கா அந்த உண்மைய இங்க சொல்லிட்டு ஊர்ல போய் என்னால உசுரோட எல்லாம் வாழ முடியாது ஐயோ என்ன விட்டுருங்க சாமி நன்றி நீலாவதி இந்த உதவியை நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் வாழ்க்கையில முதல் தடவையா ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு நீ தோணா போயிருக்க ரொம்ப நன்றி அத்த ஓ நன்றிய வச்சு என்னால ஒரு பொறி உருண்ட கூட வாங்க முடியாது எனக்கு இங்க வந்து இப்படி எல்லாம் நடிச்சு ஏமாத்துறதுல கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்ல ஏதோ ஓ மாம கெஞ்சி கேட்டதுனாலதான் நான் இங்க வந்தேன் இனிமே இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் என்ன கூப்பிடாதீங்க அப்புறம் கோவத்துல உண்மையா சொல்லிட்டு போயிட போற நீங்க இப்ப செஞ்ச உதவியே போதும் அந்த இனி நாங்க எதுக்காகவும் உங்களை தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் உம் சரி நான் வாரேன் உம் இவ்வளவு தூரம் வந்து உங்களுக்கு இம்புட்டு பெரிய ஒத்தாச பண்ணிருக்கேன் நன்றின்னு வாயால சொல்றீங்களே தவிர எல்ல ஒன்னத்தையும் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்களே நீலாவது மறந்துட்டேன் பணத்தை வச்சுக்கோ பெரிய மனுஷனுக்கு அழகு அப்ப நான் வாரேன் நினைச்சத சாதிச்சுட்ட வித்யா உன்னை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஆனா நான் தான் வித்யாங்கிற உண்மை தெரிஞ்சா அத்தைக்கு எந்த அளவுக்கு கோவம் வரும் அவங்க எப்படி நடந்துப்பாங்கன்றத நான் இப்ப நேர்ல பாத்துட்டேன் மாமா
இப்போதைக்கு யூஎஸ் திரும்பி போற பிளான் எதுவுமே இல்லையோ இங்கேயே மொத்தமா செட்டில் ஆயிட்ட மாதிரி இருக்கு ஆமா உங்க கல்யாணம் தான் நின்று போச்சு இனி நீங்க இங்க இருந்து என்ன செய்ய போறீங்க ஹலோ யார் நீங்க ஹாய் மனுசா யார் நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் லைஃப்ல எப்படியாவது சாதிக்கணும்னு போராடிட்டு இருக்காரு அவருக்கு என்னோட ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிடுங்க நீங்க ஹாய் சஞ்சய் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் விஜய் ஹலோ சந்திரமோகன் சார் யாரு ஒய்ஃப் கூட ஆயிரம் தான் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை உடனே முத ஆளா வந்து நிக்கிறீங்க பாருங்க அதுதான் சார் எனக்கு உங்ககிட்ட பிடிச்சது சஞ்சய் யாரு இவரு நம்ம ஃபேமிலிய பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு தெரியலப்பா உங்க யாருக்கு என்ன பத்தி எதுவுமே தெரியாது ஆனா எனக்கு இந்த ஃபேமிலியில இருக்கிற எல்லார பத்தியும் நல்லா தெரியும் ஆமா வேதா மேடம் எங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வாங்க சித்தார் பழையபடி ஃபேக்டரி ஃபார்முக்கு வந்துட்டீங்க போலே உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன விஷயத்த யாருக்கிட்டயாவது சொன்னா சத்தியமா நம்ப மாட்டாங்க நமக்குள்ள இருக்கிற கான்பிடன்ஸ் தான் நம்ம நோய எத்தனை நாள்ல குணப்படுத்தும்னு முடிவு பண்ணும் என்னோட கான்பிடன்ஸும் என் குடும்பம் எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்டும் ரெண்டே நாள்ல என்னை ரெக்கவர் பண்ணிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் ஒரு <laughs> 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 ஒப்படைச்சிருக்கேன் <laughs> ஒரு <laughs> இது வரைக்கும் மிஸ்ஸே ஆனது இல்ல அதனாலதான் நான் இவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கேன் என்ன கொல்ல ட்ரை பண்ண என்னோட எதிரி யாருன்னு நான் சீக்கிரமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் மேடம் இதுவரைக்கும் இந்த கேஸ் சம்பந்தமா ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் ஃபோனுக்கு கால் வந்த நம்பர் இப்போ ஆக்டிவாக இல்லை அது ஒரு போலியான ஆதார் கார்டு வச்சு வாங்கின ஃபேக் சிம் அதே மாதிரி அந்த சிம்முக்கு வந்த கால்ஸ் எல்லாமே அப்படியான ஃபேக் சிம்லேருந்து தான் வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொல்கிறான் அதுல ஒரு நம்பர் மட்டும் இப்ப வரைக்கும் ஆக்டிவேட்ல இருக்கு மேடம் நம்ம தான் பண்ணனும் தெரிஞ்சிடுமோ சில நேரம் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு சில நேரம் ஆன்ல இருக்கு பட் انا லொகேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி ஏதோ ஒரு சீக்ரெட் ஆப் யூஸ் பண்றாங்க மேடம் ஓ அதனால அவங்களை இன்னும் ட்ரேஸ் பண்ண முடியல அப்போ எல்லாமே பக்கா பிளானா இருக்கு அப்படிதானே அம்மா மேடம் 
எனக்கு என்னமோ இதுல ஒருத்தர் மட்டும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து பிளான் பண்ணிருக்காங்க அடிக்கடி ஆக்டிவேட் ஆகுற நம்பர் நீங்க ஒரு நம்பர் சொன்னீங்களே அந்த நம்பர் சொல்லுங்க விஜய் போன கூட ஒரு நிமிஷம் என்னங்கம்மா நோட் பண்ணிக்கோங்க மேடம் இது நான் யூஸ் பண்ற நம்பர் ஆச்சு 